एनईसी द्वारा संचालन होने मेडिकल इंट्रांस संबंधित एग्जाम कमन इंट्रांस एक्जामिनेसन सी को एक्जाम को लगी प्रिपेयर कर मैट को नमूना सेट तब इस भिडियो में पाने नमूना सेट चाह नेम इंस्टिट्यूट को भाद्र नौ गते सैटरडे शनिवार को दिन सोध प्रश्न यहाँ सवेश कर रैटसंग संबंधित यदि एक पटक क्लास लिखे प व्यक्ति ने चाह क्वेश्चन कसरी सोचने के चाह पढ़ने कति पढ़ने भाई थिंकिंग पाई सकते हो रैटसंग संबंधित कोईसन कहीं एक्सी इक्जाम में फेस कर पेला एक पटक कहीं न कहीं एटेम कर सकते अथवा देखे होगा एक्सी इक्जाम में कुछ नया कंसेप्ट अनुसार को कोईसन भेटाऊन भाई तो कोईसन इक्जाम में सोलूसन करना का लगी समय बड़ी लग्न सकता सो धरें भाग मैट का कोईसन समाधान कर खोजन री समाधान करने आइडिया जेनरेट कर अब मैटसंग संबंधित कोईसन में धरले चाह कलकुलेट कर स्कूल को कंसेप यूज कर अथवा क्याकुलेसन कति समय करने कति लेवलसम मत अगड़ी बढ़ने कसरी करने के सोचने भाई ठा न पाक अवस्था में समय बड़ी लगा भेटि याद रख हमें कति सोचने के सोचने रसरी सोचने संग संबंधित रह हमें यह मैट को इस भिडियो तैयार पार्द इस भिडियो हि सके तब आगामी शनिवार का सेटर रे कसरी चाह सी को इक्जाम में कसरी छिटो समय में मैट का कोई समाधान करने तो सहयोग रुमान पाने अब भिडियो सुरू कर पेल क्वेश्चन हमें इस प्रकार राख थ्री ग्रुप अफ ग्रुप्स अफ आर्मीज टुगेदर कैन कं कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज इन टू डेज एट ब्रिज बना का लगी टू डेज लगा थ्री ग्रुप टीम ने भन अथवा थ्री ग्रुप ने पेलो ग्रुप रेसरो ग्रुप ने एक्ला एक्ल काम खंड में एलन कति समय लगन सेम कंस्ट्रक्शन को लगी याद रख सेम कंस्ट्रक्शन को लगी सिक्स एंड नाइन डेज रेस्पेक्टिवली फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप बने फर्स्ट ग्रुप लेटस एज्यूम ए थर्ड ग्रुप ली एज्यूम कर एंड थ्री ग्रुप लेट अस सपोज ए बी एंड सी तीनवटा ग्रुप अब तीनट ग्रुप ने लगने समय हमें याद रख कंसेप्ट अनुसार करलमोस्ट सब यही थिंकिंग करूँ बुझी रख अगने समय रहे सिक्स रि थर्ड ग्रुप ने लगने समय रहे नाइन यो तब को डेज होना पुगे अब हमें ये पर्सन को डेज को थ्रो बा हमें निल् टोटल ओक याद रख अम होना तो एवट ब्रिज हो तो ब्रिज को कंसेप्ट में हमें इस अल फरक टाइप को कोईसन के अनुसार कतिवटा पार्टीसन अनुसार को काम भाई बुझ्ते सो so, इसमें हमें टोटल ओक तब निद ये तीनटा नंबर को एल्सि नाइन इंटू टू कर एटीन एटीन में ये सब नंबर ने डिवाइड जाना यल्सिम हो ये तीनटे नंबर को जो टोटल ओक को रूप में देखा पड़े ना इफिशिन्सी हेन कस को कति त इफिशिन्सी एबीसी तीनजना मिले टू डेज में एटीन वटा ओक सकन पर्ने रहे याद रख यहाँ एवट ब्रिज मात्र भन्सेप भेपी ब्रिज में सान साना टुकड़ा टाकरी अथवा पार्टीसन का काम होगा तो अलग का लगी वन ओक हमें नंबर अफ पार्टीसन में कन्वर्ट कर इसमें तैयले झुक्की भाई पर डे कति को हिसाब से काम करते जानू पर्स तो नाइन को हिसाब से तीनवटा टीम ने टू डेज में सकन एटीनवटा काम करना नाइन पर डे पर्स दैट इज इफिशिन्सी एस में देखे छ याद कर एटीनवटा ओक सिक्स डेज में सकन का लगी पर डे थ्री को हिसाब से सिक्स इंटू थ्री नाइन डेज में सी एलोन सकता हाई तेसो भे उसके पर डे याद रख कू को हिसाब से करूर्ने ओके अब हमें सोध इन हाउ मेनी डेज कैन द सेकेंड ग्रुप मिन्स अगर लेटर सपोज बी वाने का थी अभी बी ने एटीनवटा ओक एटीन ओक करूर्ने रहे कति समय लगन अब बी ले का बी को इफिशिन्सी याद रख हमें टोटल ओक बाई इफिशिन्सी को कंसेप्ट एप्लाई कर सो टोटल ओक के एटीन डिवाइड बाई इफिशिन्सी इफिशिन्सी भनी सके यहाँ से तीनटे मिले नाइनवटा करेमदे एने तीनवटा टुकड़ा हो नाइनवटा मध्य याद कर थ्री वटा ग्रुप ने मिला नाइन एक दिन में इफिशिन्सी ए ले तीनटा अी ले दुईटा ते पी नाइन बा ए री को काम हटाई सके रहता कस को इजीली बुझ् सकता बी को रहन सो एटीन बाई तुगे तो यहाँ तब को फोर 
दैट मीन्स रिड्यूस कर नाइन बाई टू नाइन बाई टू बने कति तो साढ़े चार लु साढ़े चार भाग नेक्स्ट अब अर्क हर यहाँ से सीज एज इज सी को एज ट्वाइस द एवरेज एज अफ ए बी एंड सी ए बी एंड सी तीनवटा पर्सन को एवरेज एज चाहिए ट्वाइस करे सी को एज बन एज एज इज वन हाफ अफ एवरेज अफ ए बी एंड सी यो एवरेज एवरेज पटक पटक आई रखे एवट कुछ लेट सपोज कर एक्स बार एवरेज अफ ए बी सी ये सब को एज को एबीसीक एज को एवरेज हमें एक्स एजिम कर अब सी को एज कति भन्न सक सी को एज कति इसको एवरेज को ट्वाइस इसको ट्वाइस टू एक्स तेगरी एज बने को ए को एज कति इसको हाफ रे ए को एज कहीं कति रे एवरेज को हाफ वन हाफ अ बी नहीं एक्जैक्टली कति भाई कुछ दिए बी को एवरेज बी को एज कति फाइव ए को एज सी को बी को सब को एज भैस तो अब हम नि सौ एवरेज एज अफ एबीसी एवरेज एज अफ एबीसी गिवन भी हमी भी निल सौ एवरेज निकालना का लगी सम अफ आइटम्स याद रख सब एड कर हम टू एक्स सी को एवरे सी को एज ते में फाइव बने तब को बी को एज रेस में एक्स बाई टू एड कर एज यह सब एड कर बाई थ्री नंबर अफ आइटम करने वाले तो होना जाना कति तो एवरेज जो हमें एजिम कर नाउ क्रस मल्टिप्लाई कर टू एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू थ्री एक्स थ्री एक्स एंड टू एक्स इसो हे रहता याद रख सजिलो करने हो टू एक्स अर्क साइड लगे हेद्दे क्या आने पुगे तो एक्स मत बाकी थ्री एक्स माइनस टू एक्स अभी यहाँ रहो तक फाइव प्लस एक्स बाई टू एक्स बाई टू पर्क साइड लग्न एवं एक्स एक्स एवं एक्स बाई टू घटाई सके याद कर आधी घटाए आधी बाकी रहता नाउ तब क्रस मल्टिप्लाई कर दिन के बन पुगे एक्स इज इक्वल्स टू टेन ओ एवरेज एज नहीं एजिम कर एक्स रही आगे एक्स को भैल्यू पर अरु के सोधे तीर ध्यान पुर्व पर्व एक्स को भैल्यू आंसर भी होते हैं जैसे यहीं तब अज अगड़ीपटी सी को एज कति सोधे भे टू एक्स हो दैट इज ट्वेंटी हो को एज कति एक्स बाई टू याद रख दैट मिन्स टेन बाई टू फाइव होने जो अर्क हेन याद रख हमें चाहिए प्रोफिट एंड लस को कोसन कर स्कूल लेवल का फर्मुला एप्लाई करने भापनी यहाँ कंसेप्ट के यूज कर पर्ने कहीं कत याद रख यदि डिस्काउंट एंड लस एक साथ आँच तेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस को कंसेप्ट यूज कर एक साइड में तबले एमपी अथवा डिस्काउंट को कंसेप्ट यूज कर डिस्काउंट को थ्रू बाट आने सेलिंग प्राइस अर्क साइड में तैयार प्रोफिट लॉस और सीपी अनुसार को सेलिंग प्राइस राख्हने ओके सेलिंग प्राइस अब एक साइड कुने साइड में हर यहाँ तब डिस्काउंट अफ ट्वेंटी पर्सेंट ते ट्वेंटी पर्सेंट डिस्काउंट कर सके मग प्राइस को कति पर्सेंट ते कर पेलिंग प्राइस होना का याद रख ट्वेंटी पर्सेंट तो हमें डिस्काउंट पाया हूं सो हमें पे कर मग प्राइस को एटी पर्सेंट मत मग प्राइस को एटी पर्सेंट मत अब अर्क साइड तीर हे के यहाँ टेन पर्सेंट लस देखि लस जैसे याद रख सीपी में होदि कहीं भी जस्ट लस भस्ट प्राइस में लस मान कस्ट प्राइसम लस हो सो कस्ट प्राइस में लस कस्ट प्राइस नहीं हमें गिवन रहे कस्ट प्राइस कति तो एट हंड्रेड गिवन छ भाई आठ सौ में टेन पर्सेंट लस भाग हमीस कति बाकी रहो तो भाई कुरा याद रख सेलिंग प्राइस हो एट हंड्रेड तब को सीपी 
800 को अब तब ऐसे क्या जस्ट 90 परसेंट मात्री बाकी था कि ना कि 10 परसेंट तो लास्ट वैसे क्यों दैट इज़ द सेलिंग प्राइस बोथ साइड वैसे क्या बची परसेंट ले परसेंट कैंसिल जीरो ले जीरो कैंसिल अनि 8 ले 100 लाई 800 ले 100 टाइम्स कैंसिल नाउ 100 इनटू 9 एमपी बनेगा तो 900 उन्हें पुकार सा यस एमपी इज 900 थोरे ही कैलकुलेट करने रा देरे ही बंदा देरे ही कॉन्सेप्ट से लूना जन्म पर से हाँ और कोई रूम अमले अयले कल आगे यो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कल आगे कसरी करने बनने मात्रा भेरी रह कास्ट हूँ कुने पनी क्वेश्चन लाई डीपली तेज को कॉन्सेप्ट के हो बनने करा बने तेज में अयले आमी गया कास्ट पहले तो याद रखो वन टू वन कॉन्सेप्टियल कॉन्सेप्ट नुपर से अन्य बल्ला ओ एक्सरी थिंकिंग कर दे आउनु पर्सा बन्ने उन्नसा पनी तो आइले कल आगे यो दिए को क्वेश्चन लाय मात्रा कॉसेर थिंक करने बन्ने को रामात्रा ऐड देशानी त्यान दिए को क्वेश्चन कती करने की करने कॉसेरी करने आखिर गर्नु पर ने सो अब इस क्वेश्चन में परसेंट मात्रे ही शब्द नहीं याद रखूं कुने ये उटा नंबर जो संग कंपेयर होंगे ये शब्द तो इसलिए हमले अंडर एज्यूम करना सकते हैं जो संग कंपेयर होंगे ये शब्द तो इसलिए हमले अंडर एज्यूम करना सकते हैं ये छुट्टा छुट्टे केस हो याद रखूं एंड बने को कारण ले ये छुट्टा छुट्टे � ना फर्स्ट अगाड़ी तीर को वाला मात्र हेर पी र्यू को कंपेयर कर पी र्यू को कंपेयर कर यदि हंड्रेड हो वन हंड्रेड क्यूला हंड्रेड एजिम कर हंड्रेड ना एक्स एजिम करेंगे थाउजेंड करेंगे ट्वेंटी एनी नंबर कुछ भी राख्ता फरक पड़ेन सब जुनसुक नंबर राख्ता आंसर एवटे आँच हंड्रेड ना कें हंड्रेड को टेन पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट थर्टी फाइव थर्टी थ्री एनी नंबर तब को पर्सेंटेज में भाग चाँड नि सकता पर्सेंटेज को कंसेप्ट अनुसार थर्टी पर्सेंट मोर भर्टी पर्सेंट मोर हंड्रेड को थर्टी पर्सेंट क्यू को थर्टी पर्सेंट मोर सो वन हंड्रेड थर्टी बन पुगो तेगरी अर्क स्टेटमेंट अनुसार आर बाई क्यू भर र्यू को रिनेसन आर बाई क्यू नहीं लेख्पर् भाई होने फिर हमें यह जस्ट कंपेयर कर जे जसरी लेख् नहीं कम कर लेख्ता हो डैश कर लेख्ता हो रहा एक्जिस्ट कर क्यू यदि हंड्रेड हो आर कति तो थर्टी पर्सेंट लेस थर्टी पर्सेंट लेस हंड्रेड में थर्टी पर्सेंट लेस कर हंड्रेड को थर्ट माइनस थर्टी दैट मिन्स सेवेन्टी अब इसमें तब को पीसंग कंपेयर कर पर्ने याद रख पीसंग कंपेयर कर पर्ने पीसंग जुनसंग कंपेयर करो यहाँ यहाँ के गये हमें डिवाइड में राख देन भाग पछाड़ी को कंपेयर कर बुझ् पर्च तो भैल्यू डिवाइड में राख्न पर्च अगर पीसंग कंपेयर होते सो पी को भैल्यू कति आक वन थर्टी वन थर्टी डिवाइड में राख्स आर इज हाउ मच पर्सेंट लेस दैन भे कति कम छति पर्सेंट कम छति पर्सेंट बढ़ी स्वाभाविकली यहाँ देखना सकता एक सौ तीस रत्तरी देखे यानी कि वन हंड्रेड थर्टी एंड सेवेन्टी सो सानों कति पैला कहीं याद रख कंपेयर कर लेस और मोर को डिफ्रेन्स राख् पर्च न्यूमिनेटर में जैसे डिफ्रेन्स वन थर्टी माइनस सेवेन्टी दैट मिन्स सिक्सटी डिफ्रेन्स याद रख कूल कति सानों भन्ना का लगी अर्सेंट नि सो हंड्रेड ले मल्टिप्लाई कर भूल भाई जीरो एंड जीरो कैंसिल अब आयो तब को सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई थर्टीन अब सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई थर्टीन या तो ठूल ठूल नंबर आयो अब कसरी करने आत्ती नहीं होने कहीं याद रख थर्टीन ले जस्ट सिक्सटी लाई डिवाइड कर कति टाइम जान जस्ट सिक्सटी लाई टू डिजिट टू डिजिट लाई थर्टी थर्टीन फोर जा तब को फिफ्टी टू थर्टीन फोर जा फिफ्टी टू भाई फोर सुरू में कतिवटा छो एवट मात्र रहने कंप्लीट डिविजन को आवश्यकता नहीं छाइन ये में आंसर भैस अप्सन सी इज द करेक्ट आंसर इफ प्रोसेस तब करेक्ट कर आंसर यहीं बन पुगि सकता देन अगड़ी बढ़ऊ द रेसिओ अफ यूरिया एंड यूरिया एंड पोटास इन मिक्सर फर्टिलाइजर इज सेवेन थ्री मिक्सर चाहिए हम यूरिया एंड पोटास को 
अब तपाईले चाहिँ यसलाई परसेंटेज मा कन्भर्ट गर्नु पर्ने छ टोटल अमाउन्ट अफ फर्टिलाइजर को आधार मा के को चाहिँ परसेंटेज निकाल्नु छ त भने युरिया को अघि यो घरकरैको क्वेशन जस्तै यहाँ त्यो राखौँ यसमा पनि टोटल डिनोमिनेटर रहन्छ अहिलेका लागि 7 एन्ड 3 मध्येबाट टोटल कति हुन पुग्यो त भने त्यस मध्ये 7 चाहिँ हाम्रो युरिया हो अब 7 कति मध्येको युरिया हो त भनेपछि टोटल मा 7x एन्ड 3x भएपछि टोटल 10x अहिलेका लागि टोटल मी 10 भनि बुझ्नुस् टोटल 10 रहेछ भने त्यस मध्येको 7 पार्ट चाहिँ हाम्रो कसको हो त युरियाको अब यसैको परसेंटेज निकाल्ने हो 100 0 एन्ड 0 क्यान्सल परसेंट निकाल्दै हुनुहुन्छ 7 टाइम्स 70 ओभर कति सजिलो र सानो रहन्छ कन्सेप्ट याद राख्नु तर हामीले यसलाई चाहिँ सोच्दाखेरि कसरी सोच्ने के चाहिँ भन्न खोजेको कति लेख्ने भन्ने कुरामा फोकस गर्न सकिरहेका हुँदैनौ नेक्स्ट अब यहाँ पनि तपाईको चाहिँ अहिले सबभन्दा यसमा चाहिँ च्याप्टर फरक फरक भए पनि परसेंटेज सँग जोडिएका बढी क्वेशनहरु छन् एकछिन यसमा पनि ध्यान दिएर हेरौ while calcul calculating the average of a batsman as 36 in 100 matches 100 वटा मैच याद राखौ 100 मैच मा चाहिँ एभरेज कति हुन पुगेको छ त भनेपछि 36 हुन पुगेको छ अकॉर्डिंग टु क्वेशन मैच कति वटा 100 एभरेज चाहिँ 36 याद राखौ कहिले पनि एभरेज को कन्सेप्ट ले के भन्छ भने सबै तपाईको चाहिँ जति वटा पनि म्याचहरु भए ती सबैमा इक्वल नम्बर अफ तपाईको चाहिँ रन अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्ने हुने छ अहिलेका लागि हाम्रो चाहिँ यो क्रिकेट रिलेटेड क्वेशन छ सो 36 रन भन्ने हुने छ एभरेज मा सबैमा याद राखौ इक्वल 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 नम्बर रहन्छ भन्ने कुरा बताउँछ कसले त एभरेज ले बताउँछ तर वास्तवमा नहोला त्यो कुरा त्यो फरक फरक भए पनि एभरेज निकाले सिक्छ अल आर इक्वल भन्ने कन्सेप्ट बनाउँछ सो अहिलेका लागि 36 र तपाईको 100 को मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि टोटल 100 म्याचमा तपाईको कति वटा स्कोर बनेको रहेछ भनेपछि 36 100 याद राखौ हामीले जुन सिग्मा एक्स अपन एन भन्ने सोचेर गर्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई के के भयो त्यो थिंकिंग गर्नु भन्दा प्रत्येकमा इक्वल नम्बर अफ स्कोर जस्तो हुन्छ कति वटा म्याच र प्रत्येक मा इक्वल भने चाहिँ इन्टु गर्दिएपछि टोटल कति स्कोर भयो भन्ने भयो हाल्यो आखिर हो त्यही समेशन एक्स निकाल्यो हामीले अब यहाँ के कुरा आयो भने चाहिँ यहाँ एउटा 90 भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसरी चाहिँ इनकरेक्टली 40 नोट भएको रहेछ त्यहाँ हुनु पर्ने 90 याद राख्नुस् तर इनकरेक्टली त्यो चाहिँ कति 40 भनेर नोट भएछ त्यसै चाहिँ यहाँ गल्ती कति भयो त भने माइनस तपाईको चाहिँ हेर्नुस् त डिफरेंस यतिको त्यही फरक परेको रहेछ तपाईको 50 स्कोर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम पुगेको छ टो ओभरअल मा चाहिँ टोटल मा हाम्रो चाहिँ हुनु पर्ने 90 एन्ड 40 को डिफरेंस अनुसार प्लस 50 हुनु पर्थ्यो त्यसमा टोटल हाम्रो चाहिँ याद राखौ टोटल स्कोर कति आउनु पर्छ त तपाईको 36 50 हुनु पर्ने 3600 प्लस 50 गरेर यो बन्नु पर्ने टोटल मा यसलाई एड गर्ने यसलाई माइनस गर्ने हो आखिर त्यो बन्नु पर्ने तर यहाँ एउटा एरर बनेछ अनि त्यो एरर को चाहिँ परसेंटेज निकाल्नुस् भनेर सोध्दै छ यस परसेंटेज एरर कति त भनेपछि याद राखौ परसेंटेज एरर भनेपछि अथवा जेसुकै होस् हामीले परसेंटेज को कन्सेप्ट निकाल्दा परसेंटेज को कन्सेप्ट निकाल्दा टोटल हुनु पर्ने टोटल कति त्यसलाई डिनोमिनेटर बनाउँछु 365 पछाडी 0 अनि के 3650 अनि एरर कतिको हो त यहाँ गडबडी भएको कतिको त भने चाहिँ एक्ज्याक्टली यही देख्न सकिन्छ 90 माइनस 40 एरर भएको भनेको त 50 को रहेछ ओके 0 एन्ड 0 क्यान्सल 500 डिवाइड बाइ तपाईको 365 भन्न पुगेको छ अब त्यो भने अप्सन मा यहाँ राखेन ल हेर्नुस् अब यो 500 डिवाइड बाइ 365 ला अगाडी कसरी बढाउने त दुईटैमा डिवाइड जाने नम्बर के छ त पहिला दुईटैमा डिवाइड जान्छ हाम्रो 5 ले नै जान्छ 5 ले डिवाइड गरिसकेपछि माथि 100 बाँकी रह्यो डिनोमिनेटरमा भने हाम्रो कति बाँकी रह्यो त भने 5 7 टाइम्स 1 एन्ड 5 73 73 हुन आइपुगेको छ अब यो 73 ले उ 100 लाई अब क्वेशन मा धेरैले के बुझ्छन् भने चाहिँ यहाँ त यस्तो यस्तो डेसिमलै डेसिमल छ फ्रक्सनै फ्रक्सन छ के होला कसो होला हैन 
आत्ति नहीं होना मैं फिर भी भू तो भयंकर ठूल आए वो आत्ति नहीं कहीं होने तेज इस डिभाइड कर थाल्न सेवेन्टी थ्री वन टाइम्स सेवेन्टी थ्री भो क्योंकि टू टाइम्स जाइन थ्री टू टाइम्स गए थ्री टाइम्स कुरो भैन डबल भी छाइन वन टाइम्स गए कति बाकी तो ट्वेंटी सेवेन डेसिमल लगाय डेसिमल लगने बितीक हम ए जीरो थप्न पाइय भेवेन ले सेवेन्टी थ्री इंटू कति करे टू सेवेन्टी भाग सानों अथवा टू सेवेन्टी बन भाग याद रख इसमें एवं कुछ के सेवेन्टी थ्री को टेबल तो याद होते हैं हमें सो के सेवेन को टेबल पढ़ना सेवेन वन जो सेवेन सेवेन टू जो फोर्टीन सेवेन थ्री जो ट्वेंटी वन सेवेन फोर जो ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट भू हंड्रेड एट्टी तो छाइन तो भाई माथि भाई कुछ तो छाइन सो सेवेन इंटू थ्री समय होल्ड करने सेवेन्टी थ्री इंटू थ्री सेवेन्टी थ्री इंटू थ्री भाग वन पोइंट थ्री को एराउंड में बन पर्स इसको आंसर ते भाग पच्छी जान ही पड़ेन ते भाई आंसर के बनपुग तो ए बनपुगे याद रख अभी बी री बने भाई टू आक भाई तेज पीछे थ्री टाइम्स होवा वन टाइम्स मत हो डिवाइड कर आवश्यक छे कि जस्ट तो वन टाइम्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स कैसे मत हेर जाने पुग्स अर्क हर अ मैन ट्रावल्स ओन अ कार फोर अ सर्टेन डिस्टेन्स एट सर्टेन डिस्टेन्स पार कर एट सिक्सटी किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट फिफ्टी किलोमीटर पर आवर यहाँ चाहिए तब जस्ट के दिखे स्पीड दिखे अब एवरेज स्पीड निल्न एवरेज यह तब को फिर स्पीड रिनेटेड कुछ कता गए जोड़ि भी हार्मोनिक मीन को कंसेप्टर गए जोड़ि हार्मोनिक मीन को कंसेप्टर गए जोड़ि तेस पीछे इसलिए ए भाई बुझ्न अथवा भिलोसिटी वन भी वन बुझ्ता भाई अर्क तब को दिखाई बी भाई बुझ्न एवरेज भाक के हो तो मीन हो सो हार्मोनिक मीन को कंसेप्ट अनुसार तब को एचएम निकालने दुईवटा मत भू भर केस में टू ए बी बाई ए प्लस बी भाई फर्मुला रहता इसको थिंकिंग हेने टू इंटू सिक्सटी इंटू फिफ्टी डिवाइड बाई फिफ्टी प्लस सिक्सटी फिफ्टी प्लस सिक्सटी दैट मिन्स वन हंड्रेड टेन जीरो एंड जीरो कैंसिल सिक्स इंटू टू मिन्स ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू फाइव सिक्सटी अवटा जीरो तेईस अथवा टू ले फाइव लाइव मल्टिप्लाई कर टेन टेन इंटू सिक्स सिक्सटी डिवाइड बाई इलेवेन अब यहाँ अलमोस्ट सब में फाइव 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 रहे देखि तीनवटा अप्सन छजैक्टली डिवाइड होने कैचोटी हो एक थिंकिंग कर इलेवेन ने कैचोटी जाना तो इस डिभाइड चाहिए नातीकन करने एकदम ठूल आए भोच्ने कहीं इलेवेन फाइव जा फिफ्टी फाइव अभी सिक्सटी डिवाइड कर फाइव टाइम्स गए रिमाइंडर आगे फाइव फाइव एंड जेरो फिफ्टी फिफ्टी वाने अब तीन अब हम इलेवेन ने फाइव टाइम्स भाई जा फोर टाइम्स जान इलेवेन फोर जा फोर्टी फोर दैन सिक्स बाकी रहता जिस हो हमें ये देखि सकता छो फिफ्टी फोर भाई एवं मत फिफ्टी फोर प्लस फिफ्टी फोर नहीं होने रहता अथवा फाइव फोर फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव फोर फाइव फोर फाइव फोर इस अनुसार रिकरिंग हो जाने ये डिवाइड कर हेन चाहिए पड़ेन हमें आंसर पुगि सकता है नेक्स्ट हाउ मेनी फोर लेटर वोर्ड्स विथ और विदउट मिनींग मिनींग भाई मिनींग नोर्ड बना कैन बी फर्मड आउट अफ लेटर्स अफ द वोर्ड लग रेथमिक लग रेथमिक्स इफ रिपिटेशन अफ लेटर इज नट एलाउड लेटर रिपिट भर एलाउ कर सो याद रख हमें रिपिटेसन नस में हमें यह पर्मिटेसन को कंसेप्ट हई भाई बुझ्पर् कैटा लेटर दिया हमें टोटल काउंट करूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन टेनवटा लेटर मध्य कैटा लेटर को ओड बना फोरवटा लेटर को ओड बना तेस पी टेनवटा लेटर बा फोरवटा ओड भाई ये पर्मिटेसन को कंसेप्ट इफ रिपिटेसन एलाउ छाइन रिपिटेसन एलाउ छाइन अथवा रिपिटेसन एलाउ कर केस में के होने फर्स्ट में तब टेन यूज कर सकूँ सेकेंड में टेनवटा नहीं यूज कर सकूँ थर्ड में टेनवटा यूज कर सकूँ फोर्थ में टेनवटा यूज कर सकूँ फिफ्थ में टेनवटा जी आवश्यक सब में टेन टेन सो क वटा तस्ता किसिम का ओड बना सकता हो भाई किसिम के रहो इन हाउ इन हो तो तब को आंसर रहने इफ रिपिटेसन एलाउ कर रहे रिपिटेसन एलाउ छेन अनुसार टेन मध्य चार वा मैं 
ये परमिटेशन कॉन्सेप्ट है टेन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल हम परमिटेशन को फर्मुला तेस पे एन माइनस आर करता कति सिक्स फैक्टोरियल दैट मिन्स टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवेन इंटू सिक्स फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल एंड सिक्स फैक्टोरियल तो हम लोग कैंसिल भाई बाकी रहो टेन नाइन एट सेवेन ये सब को मल्टिप्लाई कर बन सीट नाइन एट जा सेवेन्टी टू सेवेन्टी टू इंटू सेवेन 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 जा फोर्टी नाइन अभी तब को लास्ट में एट जीरो फोर्टी नाइन हंड्रेड को नियर एबाउट में हम आंसर होने पर्व फोर्टी नाइन हंड्रेड को नियर एबाउट में भाग आंसर यही एवं सी हो पूरे मल्टिप्लाई कर आवश्यकता नहीं छाइन नाइन एट जब को सेवेन्टी टू वी सेवेन्टी सोचे मैं अलग का लगी रू सेवेन अर टाप बाकी दैट मिन्स नाइन इंटू ए नाइन इंटू एट कर जो सोचे नियर एबाउट दैट इज सेवेन हंड्रेड ओ फोर्टी नाइन सेवेन इंटू सेवेन फोर्टी नाइन जेरो जस्ता तस्त अवटा टेन भी इंटू टेन कर फोर्टी नाइन हंड्रेड नियर एबाउट क फाइव जेरो फोर जेरो यही हो अब यह बड़ी कें तो यहाँ हमें टू मिस कर सेवेन्टी टू को ठाव में नियर एबाउट यो हो भाई था पाँनी एट मैट को कंसेप्ट में पर्च याद रख डाइरेक्टली मल्टिप्लाई कर सकता तो फाइन समय लग् सो चाँडों कसरी करने क्योंकि फोर्टी नाइन हंड्रेड को नियर में तो अरुण कुछ अप्सन छेन केयर कर नेक्स्ट A man took loan from a bank at a 12 percent per annum simple interest. याद रखो, ये उटा मैन सिलेचे लोन लिए को सब 12 percent per annum को हिसाब लेचे ही तेज़ वर्ग पर ची. After three years, he had to pay 5,400 interest only for the for the period. तीव पीरियड में तब पे को interest मात्रे 5,400 तब पहले देरी चाहे I को फॉर्मूला, R को फॉर्मूला, P को फॉर्मूला तो प्रयाद करनु पड़ने तस्त कि हमें तो पेन कि जस्ट आई इज इक्वल्स टू मिन्स हमें ठा सीम्पल इंट्रेस्ट के अनुसार फर्मुला रहता पीटीआर अपन हंड्रेड पीटीआर बाई हंड्रेड ते पी आई भाई कुछ हमें चाहिए वनली दिए फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड पी मिन्स नि पर्ने टी कति दी को थ्री आर कति दी को ट्वेल्व डिवाइड बाई हंड्रेड अब इसमें कहीं कत याद रखें न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल करना पाइज डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करना पाइन ते पे थ्री ले मैं इस कैंसिल कर जीरो जीरो एज इट इज नहीं जस्ट फिफ्टी फोर लट्दा एटीन टाइम्स गए एटीन एंड ट्वेल्व देखा इस सिक्स थ्री टाइम्स होता सिक्स ले टू टाइम्स होना जान अब टू ले फिफ्टी लट हंड्रेड लट्दा खेल फिफ्टी होना आस पे अब ये बाकी रहता जस्ट पी रिफ्टी बाकी रह क्लस मल्टिप्लाई कर दूँ फाइव एंड थ्री मीन्स फिफ्टीन होना पुगे याद रख पचास अने कि तीन मल्टिप्लाई कर एक सौ पचास अभी दुईवटा जीरो यहीं थी री तब को यह बनना पुगे कति पंद्रह हजार अप्सन सी में रहे अप्सन सी में रहकर अनुसार पंद्रह हजार आंसर होना आंसर भर पुगे अर्क हेन इफ आस्क इज कोडेड एज जेड आर जे आस्क भाई कोड लेड आरजे बनाइ रे एस के जेड आरजे जैसे यह फर्म में लेखने याद रख एटा मत एवं तलपटी लेखने कोडिंग डिकोडिंग को कोईसन रहे ते पी ए जेड बनाने तरीका ए वन हो ट्वेंटी सेवेन भी हो ट्वेंटी सेवेन माइनस वन अथवा अपोजिट भी देखि तर एस रर में अपोजिट देखिए सो यहाँ तब को माइनस वन करनी माइनस वन य माइनस वन ओ सब लेटर में माइनस वन कर दिने नया कोड बंद रहे एस माइनस वन अब यह माइनस वन प्लस वन करूंदा पैला ये लेटर को तब पोजिशन आवश्यक पर्च एस नाइन्टीन पर्च आर एटीन पर्च जे टेन पर्च के इलेवेन पर्च ये कुछ तब कंठस्थ कई कोईसन करने बितीक योग याद नहीं तैयार पाना पलटा हेने बानी छुटाऊन पर्च ते को डिटेल भिडियो अर्क में आओला अथवा कहीं कतई पब्लिश कर मैं नहीं बना के भिडियो हेन सकूने अब आंसर भाई कुरा कोड के भाई ए को कोड तो यहीं जेड एस को कोड भी यही आर आर को कोड हमें निल्न पर्ला के भाई रहने जेड आर भर कुन कुन छेड आर भग सब रहे 
क्यू लास्ट लेटर पर हेन पेन हमें जेड हेन पेन आर हेन पेन ल हेन सीवटा दुई अब जमा तीन चार वा लेटर मात्र हेरीपुग् एन बा माइनस वन गए पे एन भाई एक अगिलो आने लेटर तो एम हो एम भैया कैटा जम्मा दुईटा यो हम दुईवटा अप्सन आउट क्योंकि यहाँ एम छेन अब हमें हेन पर्ने ई बाकी मात्र हेन एक्स भी एवटा लेटर हेरे आंसर पुग्ने दु दुईवटा लेटर बाकी रहे जस्त एवं लेटर हेरे पुग् हमें चाहिए तो यहाँ ई भाग अगाड़ी को लेटर था चाँडों डब्लू भापनी तेज ई भाग अगर के आने पर्स माइनस वन कर डी आने पर्स यस डी आने पर्स डी एवं मात्र रहे ए डी आंसर अब तेस हेने वे डब्लू भाग अगड़ी आने कुछ बी नहीं हो आंसर इज ए कति हेने कसरी हेने इन अर रो अफ सेवेन्टीन बॉइज सेवेन्टीनवटा बॉइज भाई एटा लाइन अथवा रो में वेन हरिश इज सीफ्टेड टू हिज लेफ्ट बाई थ्री प्लेसेस हरिश चाह तीनवटा स्टेप लेफ्ट साइड में प्लेस भाषा कस को अपने लेफ्ट तीर चाह अलग सर पी ऊ कहाँ यू बिकेम सिक्स फ्रम द लेफ्ट ऊँच लेफ्ट बा नहीं सिक्स पोजिशन में पुग्स हरिश चाह याद रख यह सिक्स पोजिशन में पुग्स भो तेस पे ये सुरू में कता थी तो जो सीफ्ट होने भाग पैला कता थी तो सीफ्ट होने भाग पे तो तीन स्टेप ये यहाँ थी तब को प्लस थ्री मतलब सिक्स सेवेन याद करूँ ये लेफ्ट बाट तब को हाथ तब को लेफ्ट नहीं लेफ्ट तब को राइट नहीं राइट रहने कपी सामती रहता खेल लेफ्ट एंड राइट भाग कन्फ्यूज होने होने तेस पे ये तब एट नाइन नाइन में रहे लेफ्ट बा सुरू में चाहिए ते पीछे राइट बा कति सो राइट इंड बा कति सोधि तर कु बेला को लगी अर्लियर पोजिशन अर्लियर पोजिशन को सुरू को अवस्था में सुरू को अवस्था क्या थी तो यहाँ थी पच्चीस सर हम सिक्स में आईपुगे हो नाओ भाई अगर इस यहाँ को पोजिशन राइट बा कति भाई अर्लियर भाई यहाँ को पोजिशन कति पोजिशन सुरू को पोजिशन को टोटल हम सेवेन्टीन राइट साइड बा को पोजिशन को लगी याद रख कसरी निल्न पर्ची टोटल माइनस लेफ्ट साइड को पोजिशन टोटल नंबर अफ पर्सन माइनस लेफ्ट साइड को पोजिशन प्लस वन गुण अर्क साइड को पोजिशन आँच ते टोटल सेवेन्टीन माइनस लेफ्ट साइड बाइन प्लस वन सेवेन्टीन प्लस वन इज एटीन एटीन माइनस नाइन इज नाइन आंसर इज टी द आंसर इज टी अर्क हेन फाइव फ्रेंड्स आर सीटिंग ऑन अ बेन्च पांच जना मानस बेन्च में बसि ओके पांच जना एक दुई तीन चार पांच जना एज्यूम कर इस दाया बाया यदि आवश्यक पर्चे ये इरेज कर उतापटी पर्सन थप्न सकूँ घटना सकूँ फरक पड़ेन कुछ एवं नंबर बा एटा लोकेशन बा सुरू करने हेने ते एज एज टू द लेफ्ट अफ बी बी को लेफ्ट में ए सपोज कर इस ए भाई सोच् भो तब को अब ए को लेफ्ट में बी भाग देखि यतापटि हम लेफ्ट यतापटी राइट भाई सोचे हमें अने बी को लेफ्ट में ए बस को बी को लेफ्ट में ए बट ओन द राइट अफ सी ए नई तब को सी को राइट मरे ते ये पर्सन को रहे तो सी रहे सी को राइट साइड तीर ए बस ओके फाइन दैन अगिल स्टेटमेंट हर डी इज राइट अफ बी डी इज राइट अफ बी बी को राइट में डी रे ओके यहाँ निक्स यहाँ निक्स राइट राइट जस्ट राइट भाई एक्जैक्टली तीन हो यह लोकेशन रोकेशन होता डी को लगी अलग बट ओन द लेफ्ट अफ ई तर ई को लेफ्ट में ई को लेफ्ट में ई ये बस्तर अ को लेफ्ट साइड में डी पर्स ये अनुसार हम अने को सीटिंग प्लान बन पुगे तेस पी हु आर एट द एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम को को एक्सट्रीम सुरू रंतिम में एकदम दाया रायाँ बस का एकदम याद रख कि सुरू का कि अंतिम का नंबर भाई यहाँ पोजिशन होने सुरू को नम व्यक्ति एंड लास्ट को व्यक्ति को रहे तो ए एंड सी एंड ई रहे सी एंड ई सी ई इज द आंसर नेक्स्ट अमेन हाज फोर हंड्रेड एट्टी रुपीज एकजनासंग चार सौ अस्सी रुपया अभी ऊसंग ती रुपया कसरी वन रुपी नोटर छाइव रुपीज का नोटर टेन रुपीज का नोटर 
अनि अगाडि हेर्दा नम्बर अफ नोड्स अफ इच डिनोमिनेसन इज इक्वल प्रत्येक टाइपका नोडहरु चाहिँ इक्वल न मा छन् रे इक्वल क्वान्टिटी छ त्यसैले चाहिँ हाम्रो एक एक रुपैयाँका x वटा नोड रहेछन् 5 5 रुपैयाँका पनि x नोड हुन भनेपछि तपाईको चाहिँ त्यसको भ्यालु 5x हुन पुग्छ अनि 10 10 रुपैयाँका पनि 10 नोड हुन भने त्यसको भ्यालु पनि कति हुन पुग्छ 10x हुन पुग्छ x 5x 10x सबैलाई एड गर्दा तपाईको कति रुपैयाँ हो त 480 रुपैयाँ हो त्यो भन्न पुग्यो भने चाहिँ x 16x 480 480 डिवाइड बाइ 16 भने चाहिँ 480 डिवाइड बाइ 16 16 त्यहाँ 48 16 इन्टु 3 मिन्स 48 0 x इज 30 कति टाइप का नोट रहे छन तीन टाइप का र एक टाइप को नोट कति वटा छ त 30 वटा 30 वटा नोट छ 1 रुपैया को त्यसैगरी 5 रुपैया भने त्यतिकै भयो 10 रुपैया को पनि सबै टाइप को नोटहरु को काउन्टिङ छ इक्वल छ 30 30 30 टोटल नम्बर अफ नोट कति हुन पुग्यो त 90 हुन पुग्यो किनकि तीन टाइप को नोट थियो 654 बाट तपाईले 120 लेख्नु भएको छ यहाँ भने कसरी लेखियो त त्यो खोजी गरौ 6 प्लस 5 प्लस 4 गर्ने हो भने यी एड गर्दा 120 बन्ने कुरा भएन जोड्दाखेरि 12 हुने कुरा पनि छैन 6 एन्ड 4 एड गर्ने 10 10 प्लस 5 15 भनेन कसरी बन्छ यो 120 त्यतातिर सोच्नु पर्छ सुरुमै एक्ज्याक्टली बन्छ भने फाइन बन्दैन भने प्लस 1 माइनस 1 कुनै एउटा नम्बर एडिसन अथवा सबट्रैक्सन को कुरा हुन सक्ने छ त्यसपछि सबै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा बन्छ कि एडिसन गर्दा बन्न स्क्वायर गर्दा बन्छ कि स्क्वायरहरु गर्दा भने फरक फरक यसको चाहिँ 6 को स्क्वायरमा लास्टमा 6 आउँछ 5 कोमा 5 आउँछ 4 को स्क्वायरमा 6 आउँछ 6 प्लस 6 इज 12 एन्ड प्लस 5 गर्दा त लास्टमा 0 भएको त बन्दैन सो के गरौं त हामीले 6 into 5 into 4 गरौं जुन गर्दा 120 एक्ज्याक्टली आउन पनि पुग्यो त्यसपछि अर्कोमा एक्ज्याक्टली यही बन्न पुग्यो भने त भइहाल्यो 6 into 7 into 3 7 into 3 means 21, 21 into 6 बने को कती तरह तबाई को 126 ने, यास आर को एरनुस, 8 into 5 अब त्यां पत्ता लाउनु परने कुरा X 320 हो बाने यहां तबाई को चाहिए X is equal to कती तरह 320 divide by 40 बनने पुगे कती तरह 8 आउने पुगे से clearly 8 आर्को हेर्नुस् 276 याद राखौ यो एनालोजी भन्ने टाइप बाट चाहिँ बीचमा चाहिँ यो साइन रहन्छ भने एनालोजी 2 बाट 7 कसरी बनाइयो सेम वे बाट तपाईले 6 बाट त्यहाँ फाइन्डिङ नम्बर बनाउनु पर्ने हुन्छ 2 बाट 7 हुने तरिकाहरु के के छन् कसरी कसरी बनाउन सकिन्छ सबै हेरौ एउटा त 2 को क्युब माइनस 1 गरियो भने तपाईको 7 बन्छ त्यसपछि 6 क्युब माइनस 1 गर्दा खेरि कति आउँछ त हाम्रो 35 आउँछ 35 छ अप्सन छैन भनेपछि यो ट्रिक फेल भयो अर्को तरिकाले सोचौ अर्को तरिकाले सोच्दा कसरी बन्छ होला त 2 into 3 plus 1 गर्दा पनि 7 बन्छ त्यसपछि 6 into 3 plus 1 गर्दा खेरि त 19 बन्छ यो पनि फेल भयो अनेक गर्दै सोच्दै जानु पर्छ अब हेरौ यो 7 बनाउनका लागि 2 बाट कसरी सकिन्छ भने चाहिँ 2 को स्क्वायर प्लस 3 गरे पनि 7 हुन्छ त्यसपछि 6 को स्क्वायर प्लस 3 गर्दा पनि हाम्रो कति आ त 39 आ ओ 39 त अब भेटियो बल्ल के रहेछ त ट्रिक यो अनुसारको कन्सेप्ट लगाइएको रहेछ स्क्वायर प्लस 3 गरिएको रहेछ यसमा चाहिँ याद राखौ कन्सेप्ट के गरियो थाहा हुँदैन अर्को हेर्नुस् Choose the figure which is different from the rest. त्यान दिये का मद्दे बाट कुन चाही न मिलने होता बन्नी कुरा छान्नु परने छा. इसो एरदा सबे मा एक टा दुटा तिंटा चार ओटा चार ओटा साइट चार ओटा अनि एक टा दुटा तिंटा चार ओटा पांच ओटा पांच ओटा साइट चार ओटा चार ओटा साइट तिंटा तिंटे साइट छा तिंटे कर्नर बाक हो यो हेर्नुस् त यसको बीच बाट चाहिँ यो डिस्ट्रिब्यूट भएको छ यसको पनि बीच बाट डिस्ट्रिब्यूट भएको छ बीच बाट डिस्ट्रिब्यूट भएको छ बीच बाट डिस्ट्रिब्यूट अनि यहाँ चाहिँ यसको कर्नर बाट डिस्ट्रिब्यूट भयो फिगर को कर्नर बाट डिस्ट्रिब्यूट भएको पिक्चर 1 मा रहेको छ सो यसको 1 भनेको कहाँ छ त ए मा छ ए इज अड 1 नेक्स्ट नम्बर अफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर यो फिगर मा कति वटा ट्रायंगल छन् काउन्ट गर्नु पर्ने छ याद राखौ हामीले केही कन्सेप्टहरु यसमा अप्लाई गर्ने छौ 
एउटा कन्सेप्ट हामीले यसमा एउटा कुरा के हेर्ने छौ भने कहीं कतै यति एउटा क्वाड्रिलेटरलाई डायगोनली क्रस गरेको भेट्टाउ छौ भने त्यहाँ ए ट्रायंगल हुन्छ नि यो याद राख्नु पर्ने छ जहाँसुकै होस् ए ट्रायंगल हुन्छ नि कुन टाइपको एउटा क्वाड्रिलेटर स्क्वायर पनि क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल पनि क्वाड्रिलेटर त्यसैगरी तपाईको चाहिँ पेलोग्राम रम्बस ट्रेपेजियम फोर साइडेड क्लोज फिगर को डायगोनल क्रस देन एट नम्बर अफ ट्रायंगल रहने छन् त्यहाँ चाहिँ अनि अर्को हेरौँ यो प्रकारको पिक्चरमा कतिवटा ट्रायंगल हुन्छन् भनी काउन्ट गर्नका लागि हामीले 1 2 गर्छौं 1 2 गर्दा टोटल यहाँ चाहिँ हाम्रो 3 हुन्छ भनेका छौं 1 एन्ड 2 एड गर्ने बित्तिकै अब नर्मली काउन्ट गरेपछि एउटा एउटा दुईवटा अनि दुईटैको कम्बाइन्ड बाट बनेको एउटा गरी जम्मा तीनटा नै बन्छ यो ट्रिक भयो हाम्रो चाहिँ त्यसपछि यसमा एउटा लेयर थपिदिए भने 3s मा 3s मा भन्ने हुन्छ माथिल्लो पार्ट यो कर्नरबाट आएर 3 वटा र यही कर्नरबाट यहाँ सम्म आएर चाहिँ हाम्रो 3 वटा त्यसपछि टोटल s मा कति 3 2 गर्दा 6 वटा फिगर रहेछ चाहिँ ट्रायंगलहरु यो दुईटा कन्सेप्ट हामीले यहाँ हेरेका छौं अब हेरौ यस मा पनि के छ त वास्तवमा एउटा त 8 नै रहेछ एक्ज्याक्टली यस 8 को प्याटर्न रहेछ 8 ट्रायंगल काउन्ट भयो हाम्रो 8 को प्याटर्न अनुसार बाट अब यसमा मैले यो हाइलाइट गरेको एरियामा मात्र हेर्नुस् यो एरिया मात्र हेर्दा हेर्नुस् त भर्खरै हामीले पढेको अनुसारको यो डिजाइन त त्यहाँ बनेछ यसमा हाम्रो कति वटा बन्छ भनेका थियौ 6 वटा बन्छ रे यो ग्रीन सर्कल भित्र लगाइएको प्याटर्न यो डिजाइनमा छ एक्ज्याक्टली त्यसपछि यस्तो कति वटा डिजाइन छ त यहाँ चाहिँ भन्ने कुरा आयो यसमा 6 वटा हुन्छ याद राख 1 2 अनि 3 अनि त्यसको लेयर कति वटा त दुईटा लेयर त्यसैले दुईटा लेयर हुने बित्तिकै 3 into 2 भएर 6 6 into कति वटा त एस्ता कति वटा डिजाइन छन् यस भित्र एउटा यो साइड बाट बने छ अर्को पटक यसरी पनि तपाईको त्यही अनुसारको डिजाइन बन्छ यो कर्नरमा पनि एउटा कुरा के हेर्नु पर्छ भने 8 को लाइन भने ओभरल्याप हुनु भएन 8 को कम्प्लिटली बनेको डायगोनल अथवा पोर्सन कम्प्लिटली एस ग्रीन सर्कल भित्र पर्नु भएन फेरि अर्कोतिर हेरौं त एतापट्टी यहाँ पनि त्यसै अनुसार बन्ने रहेछ अर्कोतिर पनि चारवटा कर्नर चारवटा साइड त्यस्ता रहेछन् 6 into 4 भन्ने पुगेछ कति वटा 24 वटा ट्रायंगल काउन्ट भएका छन् 6 into 4 अब हाम्रो यो डिजाइन र यो डिजाइन बाहेक यो दुईटा डिजाइन बाहेक एक्स्ट्रा काउन्ट भएको ट्रायंगल कति वटा त अथवा काउन्ट गर्न मिल्ने ट्रायंगल छन् कि छैनन् त हेर्नु पर्यो त्यसपछि हामीले त पहिला 8 भनेको अनुसार यो हो डायगोनलको थ्रु बाट बनाइएको हो अनि यो 6 को प्याटर्न यो हो तर यसमा एउटा यतिकै यो जुन सानो पार्ट छ यो चाहिँ जुन अघि हामीले त यो याद राखौ यो अनुसार गरेको डिजाइनमा त यो छैन यतिकैको यो जुन पोर्सन छ भनेपछि यो छुट्दै थियो भनेपछि कहाँ कहाँ छुटेको छ त भने एक दुई तीन अनि यो चार चार वटा ठाउँमा छुटेछ अब भने तपाईको चाहिँ बीचमा कहीँ कतै ब्रेक गरेर बन्ने ट्रायंगलको शेप भने रहेको छैन सो so, कति 24 प्लस 12 दैट मिन्स 36 नम्बर अफ ट्रायंगल बन्न पुग्यो 36 नम्बर अफ ट्रायंगल ट्रायंगल जुनसुकै टाइपको क्रिटिकल भन्दा क्रिटिकल ट्रायंगल पनि विद इन सेकेन्ड काउन्ट गर्न सकिन्छ फाइन्ड आउट व्हिच अफ द फिगर 1 2 3 एन्ड 4 क्यान फर्म फ्रॉम अ पीसेस गिवन इन द फिगर एक्स फिगर एक्स मा दिएकाहरु टुक्राहरुबाट एउटा के बनाउनुस् भने चाहिँ यहाँ तीनटा अप्सन मध्ये थिए र यो चारवटा दिएको अल्टरनेटिभ मध्ये एउटा चाहिँ कम्प्लिट पिक्चर बन्छ भन्ने छ यो तीनटा टुक्राबाट बनेको चित्र कुन हुन सक्छ त यो हेर्ने हो भने यति ठुलो एरिया भएको यति ठूलो बक्स बन्ने यत्रो एरिया भएको त कुनै पनि बाट बन्दैन यस्तो किनकि यो सानसानो टुक्राबाट यति ठूलो एरिया कसरी बन्ला यस्तो भाचिएको कर्नर भएको पनि कसरी बन्ला यो डिजाइन त कहीँ कतै त्यस्तो एक्जिस्टै गर्दैन त्यस भित्र यो कर्नर भएको सेप त कुनै पनि छैन दुईटै आउट यो तेस्रो सेप तपाईले चाहिँ यो ट्रायंगल अनुसारको हो भने याद राखौ कुनै एउटा 90 डिग्री भएको सेप छ त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि लस्ट लेटेस्ट सपोज यो हो भने अब तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा बक्स राख्न पाउनु भयो स्क्वायर 
तर यहाँ स्क्वायर राखि सकेपछि बनेको कुरा यहाँ जुन ट्रायंगल बन्नु पर्ने हो स्क्वायर राखि सकेपछि यो वाला कुना त बाँकी रह्यो हेर्नुस् यो कुन यहाँ चाहिँ जुन यो शेप छ यहाँ कर्नर बाँकी रह्यो अथवा यो बाँकी रहने छ यदि त्यो कर्नरबाट राख्यौ त्यसपछि यसमा एउटा बक्स बन्ने शेप कहाँ छ त हेरौ त पहिलोमा रहेछ यहाँ यस अनुसार बक्स बनाइए छ अनि यो चाहिँ हाम्रो शेप 90 डिग्री भएकै वाला र अर्को पनि 90 डिग्री भएको त्यसपछि यस अनुसार ड्र गरे भने यो वाला पिक्चर हेर्नुस् त 90 डिग्री भएको अनुसार अर्को पनि यता 90 डिग्री भएर बनेको शेप यहाँ एक्जिस्ट गर्ने रहेछ सो पी पिक्चर 1 अथवा अल्टरनेटिभ 1 भन्न पुग्ने रहेछ यी तीनटा चाहिँ शेपहरु जोड्दा खेरि यी तीनटा टुक्राहरु जोड्दा खेरि नेक्स्ट डाइस रिलेटेड क्वेशन सोलुसन गर्नका लागि एउटा मात्र कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझे पुग्छ अपोजिट फेस एक साथ देखिदैनन् याद राखौ अपोजिट फेसहरु एक साथ देखिदैनन् जस्तै कुनै एउटा यो चाहिँ तपाईको डाइस दिएको छ भने यो डाइसमा ए बी सी डी पी क्यु भएको केसमा अपोजिट फेस बन्नका लागि बीचमा एउटा पोर्सन पर्नु पर्छ कुनै दुईटाको बीचमा त्यसो भएपछि यसमा ए को अपोजिट सी हो बी को अपोजिटमा डी छ क्यु को अपोजिटमा तपाईको चाहिँ P छ P र Q एकअर्काको अपोजिट B र D एकअर्काको अपोजिट A र C एकअर्काको अपोजिट अपोजिट फेसहरु एकसाथ देखिदैनन् याद राखौ एउटा डाइस लाइक कहि कतै कर्नरमा राख्नु भयो भने तपाईले हेर्नु भयो त्यसलाई कहि कतै फरक भ्यु बाट बाहिरबाट भने तपाईले त्यसको अपोजिट जुन साइडबाट तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसको अपोजिटमा रहेका फेसहरु देख्न सक्नुहुन्न एक कन्सेप्ट मात्र भएपछि पुग्छ एकसाथ अपोजिट भएको त्यस्तो पिक्चर छ भने त्यो बन्दैन भन्ने हुनेछ अहिलेका लागि यस पिक्चरमा यसको अपोजिट यो रहेको छ यसको अपोजिट यो रहेको एक्ज्याक्टली बीचमा के छ भन्ने त्यसपछि यो जुन जुन तपाईको चाहिँ बीच बीचमा परेका छन् यो बक्स र यो बक्स चाहिँ यो प्लस र यो ब्ल्याङ्क बक्स एक अर्काको अपोजिटको रूपमा देखा पर्ने छन् त्यसपछि एक साथ दुईवटा व्हाइट आउन सक्ने कि नसक्ने दुईवटा व्हाइटको साथमा प्लस आउन सक्छ कि सक्दैन सपोज गर्नुहोस् यो र यो पो अपोजिट हो यसको अपोजिट यो त्यसपछि यो व्हाइट र यो व्हाइट एक अर्काको अपोजिट होइन भने अपोजिट नभएको केसमा त्यसमा यो प्लस पनि यो कुनै व्हाइटहरुको अपोजिट होइन यो मैले टिक लगाएको मध्येबाट त्यसपछि 1 बन्न सक्छ ब्ल्याक डटको अपोजिट एउटा व्हाइट त्यसपछि हाम्रोसँग रहेका त अरु व्हाइटहरु पनि छन् यो व्हाइट नै हो सोच्नुस् यो व्हाइट नभइकन अर्को वाला व्हाइट कुनै यो यो व्हाइट पनि सोच्न सक्नु भयो त्योसँग प्लस साइन सँगै राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हो याद राखौ यो ब्ल्याक डट र प्लस सहित एउटा व्हाइट अर्को व्हाइट चाहिँ यो दुईटा आएको केसमा हामीले यो राख्न भने मिल्छ यो किन राख्न मिल्छ त यो दुईटैको अपोजिट होइन यो त प्लसको अपोजिट चाहिँ यो व्हाइट हो त्यसपछि यो कुरा पनि बन्ने छ 1 पनि बन्छ 2 पनि बन्छ एउटा व्हाइट सर्कल एन्ड ब्ल्याक डट भएको साथमा एउटा व्हाइट स्पेस मिल्छ कि मिल्दैन त भन्ने कुरा आयो ब्ल्याक डट एन्ड सर्कल यसको अपोजिटमा यो व्हाइट हो यसको अपोजिटमा अर्को व्हाइट छ यो दुईवटा यिनीहरु चाहिँ राख्न मिल्दैन तर यो भने राख्न मिल्छ यो व्हाइट त्यसकारण 1 2 3 यो तीनटै फेस मिलाएर 3 पनि बन्ने रहेछ अब चौथो पिक्चर बन्नका लागि तेस्रो र चौथोमा त के फरक छ र थर्ड एन्ड फोर्थ त एक्ज्याक्टली सेम छ यदि यसमा कलरिङ गरिएको छ स्याडोको अलिकति लाइनिङहरु छन् भने ट्रायंगलहरु छन् भने बक्सहरु छन् भने त्यो भने अलि सोच्नु पर्ने लाग्छ कर्नर सर्नर भएको कारणमा तर यस्तो पिक्चरमा भने केही पनि किनकि यसमा सर्कल लाइज जुनसुकै भुबाट पनि हेर्नुस् व्हाइट सर्कल एउटै रहन्छ तर रेक्टेंगल भएको केसहरुमा प्यालोग्राम भएको केसमा कतापट्टि झुकाउ छ कतापट्टि सानो भाग छ त्यो भने केयर गर्नु पर्छ यसमा त्यति धेरै डिप हेर्नु परेन सबै पिक्चर बन्ने रहेछन् यसबाट सो यसबाट बन्ने पिक्चरहरु अल्टरनेटिभ रु 1 2 3 4 दैट मीन्स अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेशन पेपर फोल्डिङको क्वेशन आहरुको एउटा कुनै पिक्चर लाई फोल्ड गरियो पहिला यो अनुसार याद राखौ पहिला यसरी फोल्ड गर्ने रे कागजलाई यसरी फोल्ड गर्ने अर्को तरिकाले फोल्ड गर्ने फेरि त्यो फोल्ड गरिएको कुरा जुन यस यो प्रकारको मात्रै बन्ने छ त्यसलाई यो टाइप बाट यता पनि फोल्ड गर्ने रे फाइनली यो पिक्चर बन्छ जेड मा बनेको जस्तै पिक्चर बन्ने छ अब यते जेड मा बनेको पिक्चर लाई यस अनुसार क्रप गर्ने हो भने यो के बन्छ त याद राखौ मिरर इमेज राम्रोसँग बुझियो भने यो सकियो पेपर फोल्डिङ यसको इमेज यता पट्टी बनाउने यु यता पट्टी छ अहिले त्यसपछि यता पट्टी यु भएको हुनु पर्छ सबैमा रहेछ 
ट्रैंगल जस्तो छ माथि चुच्चो परेको छ यहाँ पनि माथि नै चुच्चो परेको ट्रैंगल बन्छ किनकि यो लेफ्ट टु राइट फोल्ड भएको छ एतापट्टी सो ठीक छ त्यस्तो नै भएको एक्ज्याक्टली सबैमा रहेको छ सबैमा ट्रैंगल त्यसैगरी माथि फर्केका छन् अर्को हेर्नुस् अझै अगाडि नजिकको नजिक टाढाको टाढा नै हुन्छ यसमा फोल्डिङ गर्दाखेरि अब यो पार्टलाई माथि फोल्ड गर्ने हो भने यो भागलाई माथितिर लैजाने हो भने यो लाइन जुन छ याद राखौँ यसलाई माथि फोल्ड गर्दा ट्रैंगलको यो जुन बेस लाइन छ त्यो माथिपट्टि जान्छ यसरी बन्ने भयो अब यो तरिकाले ट्रैंगल बनेकाहरू कतिवटा छन् त भने चाहिँ हाम्रो दुईवटामा त्यस्तो देखिन्छ यता र यता छ हेर्नुहोस् यो दुईवटामा त्यस्तो बनेन सो अप्सन थ्री एन्ड फोर भने आउट भइसकेको छ अब वान र टूमा मात्रै डिक्लेयर गरौँ वान र टूमा डिक्लेयर गर्दा माथि सेम छ अब तलपट्टि कसरी बन्छ त यो भनेपछि यो बिचको ट्रैंगललाई यस्तो चुच्चो परेको भाग माथि छ अहिले फोल्ड गर्दा तलपट्टि आउँछ अब चुच्चो परेको भाग त तल बन्नुपर्छ तल बनेको त दुईवटैमा छ फेरि दुईवटैमा छ दुईवटैमा छ दुईवटैमा छ अब वान र टू भएको भए ठिक छ यदि होइन भने यहाँ सेपमा सानो अप डाउन भएको केसहरू कर्नरहरू सेपहरू विचार पुर्याउनु पर्ने भए लु हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ हाम्रो के रहेछ भने चाहिँ यसको चाहिँ यो दुईवटै पार्ट इक्वेल तरिकाले पार्ट तपाईँको चाहिँ बाँडिएको छ अब यहाँ पनि इक्वेल तरिकाले बाँडियो तर यो जुन यु आकारको सेप छ नि माथि गए छ नि यु आकारको सेप त माथि त यु आकारको सेप त बन्दैन यु आकारको सेप तल माथि भने बन्ने छैन स्ट्रेट लाइन बन्नुपर्ने थियो यो जुन माथि जाँदा र तल जाँदा त्यसैले अप्सन ए अथवा यो फिगर वान चाहिँ बन्ने भएन याद राखौँ यो लाइन चाहिँ माथि जानुपर्ने यूहरू लेफ्ट एन्ड राइट मात्रै फोल्ड भएका हुन् अप एन्ड डाउन भने होइनन् ओके ठिक अप्सन टू इज द करेक्ट आन्सर दिस मस्ट फोर दिस